Hallo liebe Durstige und auch Wissensdurstige, neben meiner Lieblingsschauspielerin Simone Ritscher geht es im heutigen Video um zwei Dinge, nämlich einen ganz besonderen Glühwein und ein Buch. Es gibt ja interessante Bücher und dann welche, die eher unnütz sind und in diesem hier werden auf ganz raffinierte Art und Weise beide Komponenten miteinander verbunden. Es geht nämlich um unnützes Alkoholwissen, welches nichtsdestotrotz sehr interessant ist. Außerdem auch umfassend reicht nämlich von Absinth bis Zombie, in dem Fall also der Cocktail. Wie ihr sehen könnt, ist ja Alkohol wirklich ein breit gefächertes Gebiet. Ich alleine kriege das überhaupt nicht bewerkstelligt. Und deswegen habe ich mir heute auch ein bisschen Unterstützung in die Küche geholt. Ich freue mich, liebe Simone, dass du wieder mal hier bist nach einer ganzen Weile. Die meisten von euch werden es erkennen. Wir haben ja schon ein paar Videos zusammen gedreht. Ja, nun unterstütze mich dabei. Ja, aber ich muss erst mal sagen, prima, dass dir beim Thema Alkohol meine Person einfällt. Herzlich willkommen und ich grüße alle Anhängerschaften von Esslust. Ja, wie sagte Ringelnatz schon so schön, die besten Vergrößerungsgläser für die Freuden dieser Welt sind die, aus denen man trinkt. Dann lass uns doch zum Thema Wein gleich erstmal anstoßen. Mmh. Hey, Polizeichen, das klang ja gut. Zum Wohl. Übrigens, du bist ja nicht mal ein Banause. Wieso Banause? Banausen fassen ein Weinglas am Kelch an. Oder die ganz Gestörten hier. Oh. Ja, das wäre mir zu so. unsicher. So, das mache ich schon öfter mal. Aber so sollte man trinken. Trinkt damit ihr Whisky so aus der ja, Hand oder ja. so. Na gut. Ich trinke Wein immer so und nach Möglichkeit noch mit abgespreizten kleinen Fingern. Na, okay. Ja. ja, in diesen Büchlein gibt es ja wirklich viel Interessantes zum Thema Wein. Und wir das haben Zeug schmeckt gut. Ja. <lacht> ja, nach der dritten Flasche, ne? Nicht schlecht. Vorsicht. Ja, Thema Wein finde ich so und so super. Jetzt zur kommenden Weihnachtszeit, weil Punsch, Glühwein, Feuerzangenbowle, alles gehört dazu. Gut, also Feuerzangenbowle wird gar nicht mit Wein gemacht, ne? aber Glühwein. Gut, mit Feuer. Mit Feuer, das haben wir ja Mit hier. Feuer und mit Rühmann. Genau. <lacht> <lacht> ja, wollen wir mal ein bisschen was über den Wein erzählen, was wir hier zum Beispiel in diesem Büchlein gefunden haben, oder? Ich fand vor allem hochinteressant, das und ich zitiere mal, Noah, der mit der Arche, pflanzte als erster einen Weinstock und gilt daher in der Bibel als erster Winzer. Übrigens, die Trunkenheit Noahs ist ein beliebtes Motiv in der Kunst. Ja, und da kann ich hinzufügen, der Staat mit dem höchsten Pro-Kopf-Weinverbrauch ist die Vatikanstadt. Ist ja ein Ding, zieht sich also faktisch durch die Geschichte. <lacht> ja, vielleicht denken die auch, nüchtern betrachtet ist es besoffen besser. <lacht> <lacht> Was ich auch noch witzig fand, habe ich dieses Tage gelesen, als ich von den schlimmen Folgen des Trinkens las, gab ich es sofort auf, das Lesen. <lacht> <lacht> Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen was Interessantes. Den hier noch, den hier. Okay. Wo früher unsere Leber war, ist heute eine Minibar. <lacht> <lacht> Ihr seht, das Thema ist wirklich schier unerschöpflich und macht Freude. Oh, und wir haben noch gerade erst mal ja, eben, wir haben das das auch lustig. Und ihr seht ja, wir haben einige Flaschen oh, stehen. Ja, 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 wir ja. müssen ja von Thema zu Thema dann irgendwann kommen. Aber wie gesagt, heute nur der Wein. Genau, heute der Wein. Sag, hast du überhaupt eine Ahnung, wie viele Rebsorten es überhaupt auf der ganzen Welt gibt? Wie hm, viele Rebsorten? Hm. Da ich das Buch aufmerksam gelesen habe, weiß ich es ganz genau. Hat er gelesen, bevor er so viel getrunken hat. <lacht> Und zwar gibt es 15.999. Na gut, das lasse ich mal gelten. Ne? Aber, um es genauer zu sagen, es sind 16.000. Richtig, ne? Und in Deutschland werden weiße und rote Trauben angebaut. Was denkst du, mehr rote oder mehr weiße? Keine Ahnung. Werden auch rote angebaut? <lacht> nee. <lacht> das mixt man, oder? Wie entsteht denn das eigentlich? Ich Wo denke, ich? hast du keine Ahnung vom Wein? Nee. Ja, Nur wird, als Endverbraucher. Wird, wird gemischt, wird gemischt. Okay, ja. ja. Davon abgesehen trinke ich zum Beispiel lieber Weißwein. Vielen Dank, dass ich hier Rotwein kredenzt bekomme. Ja, das, das unterscheidet uns so ein bisschen. Also ja? nicht bloß die Haarfarbe, sondern auch <lacht> ich trinke lieber Rotwein und du Weißwein. <lacht> Schicke Mütze hat er auch, oder? Ja, naja, das ist für sie die Weihnachten. Weihnachten, genau, genau ja. richtig. Und rot ist, ja, Na, passt doch passt zum Wein. Wein. Hm. Den ältesten noch trinkbaren Wein trank Jacques Cousteau. Kennt er diesen Meeresforscher, Biologen? Genau. Ja. Der Meeresforscher fand ihn in einem griechischen Handelsschiff, das 200 vor Christi gesunken war. Na, das war hm. wirklich mal ein alter Tropfen. Um auch mal mit Wissen aus dem Buch zu prahlen, übrigens wer nicht so viel Geld hat und nicht so viel Wein kaufen kann, Mundwasser enthält mehr Alkohol als Wein. 
Also manchmal, wenn der Abend spät ist Deswegen und man nichts mehr da hat. So tief ja, genau, ne? Also kleiner Tipp am Rande sozusagen. Ne? Ja gut, der durchschnittliche Weinpreis in den deutschen Supermärkten beträgt nicht mal 3 Euro, steht hier. Im Schnitt. Das ist der Wein, aus, das ist der viereckige Wein. Oder was? <lacht> aus den Kapitel, wie heißt die? Tetrapack, ne? Genau. Ja, genau. Aber das sind auch gute dabei. Solange du Tetrapack noch ordentlich aussprechen kannst. <lacht> Haben wir noch nicht genug Wein getrunken. Wir sollten uns eigentlich zum Winzer ausbilden lassen. Wir haben ja jetzt schon ziemlich viel Grundwissen. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Keine Ahnung. Ha. 36 Monate steht Was? hier. Ich ja. dachte mal drei Jahre. <lacht> so irrt man sich. Ne? Hm. Genau. Winzer, hm. ne, wir bleiben lieber bei unseren Berufen, auch wenn man sie zum Teil gerade nicht ausführen darf. Aber bei dir, mein Gott, Hunderttausende wären ja tot unglücklich, wenn Herr Esslus mit der tollen Stimme nicht mehr kochen, backen, braten. Zu Recht, oder. zu Recht. <lacht> ja, okay. Aber das hast du so wunderschön gesagt. Auch wenn ich, ich gelogen habe? <lacht> Nein. Ich würde sagen, darauf könnten wir mal anstoßen. Na, auf jeden Fall. Aber nicht, 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 nicht da. Du hast vor uns rumgenörgelt, du hast rumgenörgelt wegen des Rotweins. Äh, jetzt bekommst du was Helles zu trinken. Und du Was hast jetzt die Wahl. Aha. Ich hätte also Mundwasser. Wie man gehört hat, ist da ja viel Alkohol drin. Oder aber als gut Kompromissvorschlag, glaube ich, hätte ich einen guten Tropfen einen Sekt vom Schloss Wackerbad. Ah, die Entscheidung ist natürlich schwierig zu treffen. Aber ich denke nicht immer über den Sekt. Okay. Wieso eigentlich Wackerbad? Wackerbad? Ich will hier keine Werbung machen und das ist auch kein Product Placement. Aha. Aber Ihr werdet dann später schon noch merken, warum es genau diese Marke sein sollte. Na dann, mach dich mal dran, den ja, Korken raus. Ich muss erstmal die Flasche öffnen. Sag mal, wie lange dauert denn das mit dem Sekt? Ich habe schon mal die Gläser geholt. So. Oh. Er lebt noch. Alles gut? Übrigens, wusstest du eigentlich, dass pro Jahr sterben mehr Menschen durch Sektkorken als durch Spinnenbisse? So ein, so ein Korken kann nämlich eine Geschwindigkeit bis zu 40 Stundenkilometer haben. Wie geht's ja, dir? Alles gut. Geht gerade so, ja. aber. Ja, bloß gut, dass wir so viel. Sektkorken getötet. Ja, irre. Stell dir ne? mal vor, es steht auf deinem Grabstein drauf. Das ist ja. Aber was Besonderes, ne? Na dann. Cheerio. A votre santé. Salut. Ich kann noch artikulieren. Und ich habe eine ganz tolle Idee. Wollen wir mal das Geheimnis um das Aussehen des Herrn S. Lust lösen? Auflösen? Komm, mach mal. Trara! <lacht> Fröhliche Weihnacht! Echt cool <lacht> siehst du aus. Macht natürlich irre Spaß, mit so einem Gegenüber zu sprechen. Oh ich kann Gott. gar nichts trinken. <lacht> das ist gut. Dann nehme ich beide Gläser. Guck doch noch mal rein, damit die Leute sich freuen. Sieht doch schick aus, oder? Elegant, <lacht> männlich und weihnachtlich. Sag mal, Wein, Wein, Wein hat man das Thema... Und Weihnachtszeit. Glühwein. Glühwein. Dieses Jahr ist ja hart für uns alle. Ne? Corona, Corona, Corona. Keine Weihnachtsmärkte. Oh, Ein also muss Glück, ich... aber dass es ja für den Glühwein Rezepte gibt. Und richtig gute haben wir entdeckt. Und Nur richtig alte. alte. Ja. Wir haben sogar das älteste entdeckt. Das steht nämlich auch in diesem Buch hier drin. Ja, erzähl mal. Ja? Der Kreis schließt sich. <lacht> All die Weile nämlich das Rezept. Das Glühweinrezept, das uralte. Genau. Das älteste, was gefunden wurde, oder? Ja, Aha. wie gesagt, aus diesem Buch, das wohl älteste überlieferte Glüh, 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 <lacht> Glühweinrezept stammt von August Josef Ludwig von Wackerbar. Ah, Deswegen. Daher. Das also war das Pudelskern. Ja? Super, das ist natürlich ganz elegant geschlagen, mhm. diese Schleife. Na? Stammt übrigens vom 11. Dezember 1843. Boah, so. das ist schon... Und genau dieses, würde ich vorschlagen, kochen wir jetzt mal nach. Na los, dann lass uns mal loslegen, oder? Okay, okay, geh los, geh los. Wir sehen uns gleich wieder am Kochtopf. Okay. Und dafür brauchen wir also einen trockenen Rotwein. Granatapfelkerne, Zimtstangen, Anis, Safran, Safran Kardamom, ein bisschen Muskatnuss, Honig, ihr müsst nicht unbedingt den dunklen nehmen, ich habe den von Hildegard von Bingen. Alternativ geht übrigens auch Zucker und Ingwer zur Not getrocknet oder gemahlen, am besten aber frisch. Die Kardamomkapseln im Mörser etwas aufbrechen. Aufbrechen reicht aus, also nicht zermahlen. 
und dann am besten in einen Teefilter, also solch ein Beutelchen geben, denn darin lassen sich die Gewürze prima platzieren. So, Kardamom ist ja nun schon drin und den Rest, Simone, bist du bitte so lieb und füllst das mal ein. Na klar, ich nehme Geht dir einen Löffel, ich wollte es mal haben. Ja, ja für Sternanis geht es so. Schön. Ja. So. Ein Löffelchen. Safran. Ach, das, 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 das geht mal. Sei besten. vorsichtig damit, das Zeug ist teuer. Ja, genau. Deswegen mache ich es lieber so. So, dann würde ich jetzt die Granatapfelkerne ja. hier rein tun. Mhm. Ein Ausreißer. Nix da, du kommst auch rein. So, und jetzt würde ich sagen, okay. nehmen wir das andere Säckchen, ja? Mhm. Ist ja nicht wie beim Sandmännchen, mhm. ja, mehrere Säckchen. Richtig. So, da würden wir die Zimtstangen reintun. Das Stückchen Muskatnuss kommt noch mit hinein. Ebenso der Ingwer, den Simone ja noch geschält und etwas klein geschnitten hat. Und ich kommt ja dann später direkt rein. Gut. Super. Dann brauchen wir jetzt die Hauptzutat. Den Wein. Den Nino, ja. in dem Veritas liegt. Mhm. Und den werden wir jetzt gleich erstmal oben füllen. So, nun das Töpflein befüllen. Ja, ein Liter. Aber alles rein und nicht wieder was wegdrängen. Oh, schade. Ein Liter trockenen Rotwein. Ja. So. Und jetzt könnten wir eigentlich schon die Säckchen reintun. Und erwärmen jetzt, aber nicht kochen und dann eine Stunde ziehen lassen. So ist es. So machen wir das. Mhm. Und den Honig würde ich sagen, dann ein bisschen später dazu geben, oder? So beim Abschmecken, wo man merkt... Du bist heute die Honigverantwortliche. Wir machen das so, wie du das vorgibst. Dann machen wir es später rein. Gut. Gut. Deckel okay. drauf. Deckel drauf, schaffe ich. Super Topf, ey. So, und du musst anmachen, den hier. Ja, geht sein Gang. Mhm. Später werden wir ihn verkosten dann. So, die Zeit ist rum. Wir nehmen die Gewürze jetzt raus. Einmal. Zweimal. Die hebe ich auf. Vielleicht packe ich da noch einen Rotweinkuchen draus. <lacht> Oder eine Glühweintorte. So, und nun wird also gleich verkostet. Na, das sieht doch lecker aus. Ja, na dann. Ich habe auch Durst jetzt. <lacht> Hast ja so wenig getrunken. Prost. Zum Wohl. Auf eine schöne Weihnachtszeit. Oh ja. Bleibt gesund. Du auch. Ihr alle. Nicht so hastig. Also ich muss sagen, das hat wirklich was Besonderes. Das schmeckt richtig gut. Ja. Hm? Also, mein lieber Herr Esslust, das hat wirklich total Spaß gemacht. Mir auch. Ich möchte mich bedanken. Und, haha. Es ist mir immer eine Ehre, mit dir zu drehen. Oh, das höre ich gern. Darauf trinke ich noch einen Schluck. Auf euch alle und auf eine wunderschöne Weihnachtszeit. Und, und, und? Hm? Das Buch ist doch wirklich irgendwie super. Und, was wir ganz vergessen haben, hm? ihr könnt ja oh, noch was gewinnen. Richtig. Ihr könnt ja noch was gewinnen. Darf ich die Preisfrage verkünden? Ja, gleich. Es gibt drei Exemplare dieses Buches zu gewinnen. Die Modalitäten findet ihr in der Infobox. Und Simone stellt jetzt die Frage, die ihr beantworten müsst. Wenn ihr uns aufmerksam gefolgt seid und gut zugehört habt, könnt ihr sie ganz bestimmt beantworten. Wie viele Rebsorten gibt es weltweit? Ja, wenn ihr das wisst und sagen könnt, dann habt ihr die Chance auf dieses wirklich unterhaltsame und interessante Büchlein. Ja, und, und wir freuen uns schon, also ich insbesondere, auf sämtliche andere Kapitel von Whisky über Gin und und und. Aber jetzt erstmal frohe Weihnacht und Dankeschön. An Prost. Ciao. Und falls ihr nochmal schauen möchtet, wie Simone und ich gemeinsam ein leckeres Partysüppchen kochen oder ihr aus dem Glühwein lieber ein Likör machen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.